they have difficulties answering that question. Mm. Because the question is so complicated that it's impossible to answer within a few sentences. It needs a whole history. And that's what PhD is. You're basically looking at every perspective of that question. I wanted to... Today, I know the time is limited. There's two things I wanted to discuss today. So, just coming back on my point of question. So please, brothers and sisters, if you have any questions, don't be shy to ask them. If something might seem trivial to you, and it might be trivial, but be in the habit of asking questions. Through your asking questions, the people who give the lectures and the ulama, their knowledge increases as well. And also your knowledge will increase. If the question is genuine. So, do not hesitate in asking questions. We're not Sunnis here, who do not like being asked questions. Ask questions. So, coming back to today's lecture, this lecture is very, very long, which I have planned. It's very long because it's to do with the whole concept of why Karbala happened. Mashallah. And it takes about an hour to deliver this lecture. Mashallah. So I'm going to leave that for another day. It's too long. Because I have tried to deliver this within 30 minutes, 35 minutes, and I couldn't do it. Because the conclusion starts after 35 minutes. So it takes 35 minutes to actually build up the introduction and then 25 minutes to give you the conclusion. And when I tried this, I only managed to give the introduction and was not able to finish off the conclusion. And I don't want to do that here today either. But what I do want to say I'm going to leave this for another day. And this is a very, very important lecture that I have written up myself. And it's to do with Ghadir itself. And some of these points took many, many days and ideas to bring forward and to do research on this. And some of the points that I raised, you may well not have heard. So inshallah, maybe in the next few days, when I have a bit more time space, I will talk about Ghadir and what happened in Ghadir. Not just the famous hadith of Man Kuntu Mawla Fahada Ali al There is a history of how these events happened. Both at the Hajj ceremony and also at Ghadir and what happened after Ghadir. And this link is at the last period in the life of Rasulullah. So inshallah I will leave when I have at least 40 minutes, 50 minutes. However, today, inshallah Mawlana will recite the majlis and he shall recite the martyrdom of Hazrat Ali Asghar. I just want to also mention a few things on the martyrdom of Hazrat Ali Asghar. But before I do, there's a preliminary. The preliminary is this. Karbala and the scene <coughs> of Karbala is where a hundred people, just over a hundred people, a hundred and forty people are gathered. That's the family, the children, the supporters of Imam Hussein al Islam are gathered in this arena. <laughs> And they are surrounded by the enemies. They are surrounded by enemies. It is like saying the whole of Islam is confined in this small area of Karbala. And within this area of Karbala is a small camp with a few tents. And this is where the whole of Islam is. <laughs>
surrounded by kufr. In the whole world, if you wanted to find in 61 Hijri where Islam was, Islam was actually in Karbala, surrounded by kufr. And in this small camp were women, children, old men, and the Ma'soom himself, Imam Hussain Islam. The fifth from the Ahlul Kisa. The fifth from the Panjtan Park. This is going to be a battle. Battle between Islam and Kufr. And who is representing Islam? It's the family of Rasulullah. It's the friends of Imam Hussein al-Islam, the Ansar of Imam Hussein al-Islam. What is the intention of the enemies of Yazid's army? What is the intention? Yeah. The intention is to not to kill the family, but to kill Islam itself. The intention is to kill Islam itself. Islam is surrounded. Islam is surrounded. And they will kill the individuals. They will kill about 100 people. They will kill them. They will be martyred. But with their killing, with their martyrdom, Islam does not die. Islam does not die. For what happens, Islam gushes out. Islam gushes, and inshallah, this will be expanded upon some of the background to this, but I'm just giving you a preliminary of why Hazrat Ali Asghar is so important. And I said a few days back that in order to understand Hazrat Ali Asghar, you've also got to understand the whole concept of these individuals, what role they have played in propagating Islam. You might think, Ali Asghar, he can't speak. He's only a child of six months. What role can he play in propagating the message of Islam? Inshallah, I'll come to this. But before I do, if you look at Karbala, this is going to be what is called genocide. It's killing of the whole family of Rasulullah. To make sure that there is no existence of the family of Rasulullah. This is called genocide. Genocide. Genocide means the killing of a whole nation. Everybody who belongs to that nation, you kill them. And this was the intention. By killing the family, you kill Islam itself. Because Islam is surrounded by Kufr in Karbala. So, Ali Asghar, he is the final sacrifice of Imam Hussein Islam. Ali Akbar has been sacrificed. Hazrat Abbas has been sacrificed. Ali Qasim has been sacrificed. And when Imam Hussein makes this last istaghasa, Ali Asghar is the one who is calling out that I will be your Nasser. Three days, three days of thirst, three days of thirst of a six month child. The mother's milk has dried up. Imam Hussein al-Islam takes the child, Ali Asghar, into his hands. He takes the child into his hands and then goes towards the enemies. And he presents them this child. And the people think that Imam Hussein Islam has brought a Quran. He's brought a Quran so that Imam Hussein may surrender on the Quran. But Imam Hussein Islam takes away 
the cloth which is covering Ali Asr al-Islam. And then the people see this child, six months of age. Six months. Imam Hussain al-Islam asks them, do not give me water, but at least this six month old child, at least let him have a few drops of water. Umar ibn Sa'ad, he sees the army saying, look, he's only a child. It wouldn't make any difference if we give some water to the child. Umar ibn Sa'ad said, no. If you give water to this child, Imam Hussein al-Islam will drink that water. And if Imam Hussein al-Islam drinks this water, it will give him strength to fight you and you will be killed. Do not give the child any water. Imam Hussein al-Islam, in order to complete the argument, he says, I will place the child on the sand, I will move back, and you give the child enough water yourselves. I will not drink the water. If the mom would do. Argument was completed. They said, no, we will not give the water. Because people's hearts were changing. Umar ibn Sa'd seen his army, the attitude was changing. And when Imam Hussain Islam lifted the child up, realizing that they're not going to give any water. Umar ibn Sa'd said to Hurmala to cut the speech of the Imam. It is affecting the army. So Hurmala, you've heard this many times, but it's the graphic nature of this which is so painful. Hurmala, Hurmala used a Sit down. Please sit down. Bar Muhammad wa Ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hurmala used an arrow. You've heard this. Hurmala used an arrow. Usually, arrows have two prongs. Two prongs. It goes like this. It has two prongs. But this arrow had three prongs had three prongs. And a three-pronged arrow is used when you want to kill an animal. A two-arrow prong is normally used in battles. But a three-arrow prong is used when you want to kill an animal. And when Hurmala took target of Hazrat Ali Askar's neck. The arrow is heavier than the child itself. The arrow went through whizzing and hit the neck of Hazrat Ali Askar. Hazrat Ali Askar's neck was pierced. It pierced the hands of Imam Hussein and hit the rib of Imam Hussein Islam. And this blood which gushed out, this blood, Imam Hussein Islam thought, shall I throw it into the sky? Imam Hussein said, if I throw this blood into the sky, it will never rain again. It will never rain again. If I throw this into the soil, the soil will never ever give any greenery again. So what Imam Hussein al-Islam did, he took the blood and then put it on his own beard. And he said, I will show this in Yawm al to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the blood of Ali Askar. This is the blood for whom Allah's deen, Tawheed was protected. <coughs> Seeing this, <coughs> Imam, in, this is what Sharia says, a father does not bury his own son. A father does not bury his own son. But in Karbala, Imam Hussein al-Islam had to bury his own son. <coughs> if you read the history of Karbala, 
No other individual was buried by Imam Hussein al Islam except Ali Askar. Except Ali Askar. Ali Askar was buried by Imam Hussein al Islam himself. What the norm was, when somebody was martyred, Imam Hussein would take the body back to the tent. But with Ali Askar, he actually buried him on the sands of Karbala. It doesn't finish there, brothers and sisters. After Imam Hussein was martyred, when they were counting the heads, they said, one head is missing. So Hormala, Shimon, Holy, they came and they started to pierce the sand, finding where Imam Hussein Islam had actually buried Aziz Ali Asghar. And one spear hit the soft sand and out came the body of Ali Asghar. And it doesn't end there. The six month old child, just imagine the size of neck of a six month old baby. They decapitated the head of Ali Asghar. They removed the head of Ali Asghar. Those of you who gone to the Zarat in Karbala, you have seen the Ganji Shuhuda. That's where all the Shuhuda are buried. But two sons of Imam Hussein Islam are buried with him. One is Ali Akbar and one is Ali Asghar. <coughs> Ali Asghar is buried at the side of Imam Hussein al-Islam. So whenever we say Assalamu Alaikum Ya Abu Abdullah, this salam is also to Ali Asghar as well. For he will be remembered. He will be remembered until Yom al -Qiyama. And when the Mawlana reads the Masaid, we will have the cradle of Ali Askar. The cradle of Ali Askar. This cradle represents Ali Askar's six months of life. Six months of life. But his six months of life has given Islam life for eternity. His six months of life has given Islam life for eternity until Yom Al-Qiyam. This is Ali Askar, the six month old child who protected the deen of Rasulullah, who protected Tawheed. So when the Jula comes, it's not the Jula or the cradle that you're looking at. You're looking at the sacrifice which is behind. It's the attachment. It's the attachment. It's what this cradle, this jula, is attached to. It's attached to Ali Askar. It is Sha'ir Allah. The same way Sha'ir Allah, Safa and Marwa are Sha'ir Allah. These are the signs of Allah. These are the signs of Allah. And Ali Askar Jula is also the sign of Allah. Rabbana Afkabal Minna Inna Ka Anta Sameer. Before I come to Dr. Nadeem, I will come to the stage of the stage. کچھ اشار ہیں میں حضرت علی اسکر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سوال پڑھیں گویا کیا جو پیاس سے اسگر تمام رات رویا کیا جو پیاس سے اسگر تمام رات تھا خیمہ جس میں محشر تمام رات رویا کیا جو پیاس سے اسگر تمام رات تھا خیمہ جس میں محشر تمام رات روئے جو چونک چونکے اسگر تمام رات صدقے اتارتی رہی مادر تمام رات صدقے اتارتی رہی 
مادر تمام رات کہتی تھی بان و دست عجب بھول ناک ہے کہتی تھی بان و دست عجب بھول ناک ہے ڈر ڈر گیا ہے خواب میں اسگر تمام رات ڈر ڈر گیا ہے خواب میں اسگر تمام رات رویا کیا جو پیاس سے اسگر تمام رات سونا تھا کل جو گود میں تربت چین چین سے چین لے سائے میں ماں گود ماں کی گود میں اسگر تمام رات سویا نہ ماں کی گود میں اسگر تمام رات سلوات پڑھ گا اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں خواب میں خنجر تمام رات زینب سے شاہ کہتے تھے کل قتل ہوں گے ہم جی بھر کے دیکھ لو ہمیں خواہر تمام رات سلوات بابا زبلہ میں چوکت ندیم سے مخواست کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں مستفید فرمائے سلوات بارتک السلام بارتک والد کا ایک مرسیہ ہے لفظ علم زندگی اس کے چند بند سنانے سے پہلے حضرت علی عزیزہ کی شان اور ان کی شہادت کے حوالے سے دو شیط مولانا کبلا منظور صاحب کا جو محفظ تھا کربلا ایک ایسا فلسفہ ہے ایک ایسی کہانی ہے جس میں ہر شہادت دوسری شہادت سے مختلف ہے اور ان دو اشار میں جو ایک کیفیت اگر آپ کو سوچئے تو کیسی ہے کہ خیبر کو اکھاڑ نے مرحب کو کاٹنے والے علی کے سامنے دیکھئے بہادری کے مختلف پہلو ہیں اہل بیت میں اور فرمائیے کہ خیبر کو اکھاڑنے مرحب کو کاٹنے والے علی کے سامنے تہے دندان مبارک عباس مشکیزے کی کیا قیمت ہے حضرت عباس کے ہاتھ کلم ہو چکے سے اور مشکیزے سے دندان مبارک سے سمالا تھا اس پہلو میں کہ خیبر کو اکھاڑنے مرحب کو کاٹنے والے علی کے سامنے تہے دندان مبارک عباس مشکیزے کی کیا قیمت ہے اور ایک اور شیر جناب حضرت علی حضر کے حوالے سے کہ پا مر دیئے پا مر دیئے جوانان کربلا کو ہزار سلام مگر پا مر دیئے جوانان کربلا کو ہزار سلام مگر پسے تیر برملا مسکراہت ازغر کی کیا قیمت ہے پسے تیر برملا مسکراہت ازغر کی کیا قیمت ہے مرسیہ لفظ علم زندگی میرے والد سہوہ اختر اس کے چند بند کے لفظ ہی لوہ و کلم ہے لفظ ہی میزان ہے لفظ ہی عرفان ہے وجدان ہے ایکان ہے لفظ ہی ادراک ہے الہام ہے ایمان ہے لفظ ہی توریت ہے انجیل ہے قرآن ہے لفظ ہی توریت ہے انجیل ہے قرآن ہے عرش سے تا فرش پیغام نبوت لفظ ہے ہم کو کیا نتکے الہی کی ضرورت لفظ ہے ہم کو کیا نتکے الہی کی ضرورت لفظ ہے لفظ ہی نادِ علی تو لفظ ہی تصویح بطول لفظ ہی دستِ دعا ہے لفظ ہی بابِ مشہول گو حصولِ رزق بھی ہے اہلِ دنیا کا اصول عشق کیا ہے مگر اے خواہشِ قربِ رسول 
دیداؤ دل کو شناسائے جمال اسم کر ہر دعائے رزق سے پہلے دعائے علم کر ہر تکبیر سے پہلے دعائے علم کر اور اس میں جناب حضرت حر کا ذکر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مرسی کی سنت میں مختلف موضوعات ہوتے ہیں ان کی رخصت ہوتی ہے ان کی جواب مردی اور ان کا جو قطال ہے وہ اور پھر شہادت تو بہت چھوٹے سے کچھ بن کے جب رخصت چاہی جناب حر نے مولا امام حسین سے تو اس حوالے سے دیکھیں کہ موت میں جنی نہ کر اے دشت غیرت کے جدال آ میرے سینے سے لگ جا اے شجیعے بے مثال کیا کرے تیری توازو کیا کرے تیرا خیال آ کیسے وقت میں آیا ہے تو اے خوشتصال جب ہمیں غربت میں تابع میں زبانی بھی نہیں جب ہمارے خوش مسکیزوں میں پانی بھی نہیں جب ہمارے خوش مشکیزوں میں پانی بھی نہیں ہاں مبارک بے قسوں کی یہ رفاقت ہو تجھے ہاں مبارک یہ شہادت کی تحادت ہو تجھے ہاں مبارک یہ شہادت کی سعادت ہو تجھے ہاں مبارک زندگی کی بادشاہت ہو تجھے میرے مہمہ میری جانب سے بشارت ہو تجھے سر پروشوں کے لیے سر تاج ہے اقبا کا تو خود میں مہمہ ہوگا فاطمہ زہرہ کا تو خود میں مہمہ ہوگا فاطمہ زہرہ کا تو اور جب ان کا قطال ہے اور جب ہم مردی جب اجازت مل گئی تو ہر رجس خانی کے ساتھ جب اجازت مل گئی تو ہر رجس خانی کے ساتھ جانب مقتل بڑھا ایک شولہ سامانی کے ساتھ اس طرح بادل پہ ٹوٹا جوش ایمانی کے ساتھ جیسے ہاشمی کھیلتے ہیں تاج سلطانی کے ساتھ جیسے ہاشمی کھیلتے ہیں تاج سلطانی کے ساتھ انقلاب عشق توفان وہ دیور میں تھے افسروں اور رنگ و تخت و تاج سب ٹھوکر میں تھے افسروں اور رنگ و تخت و تاج سب ٹھوکر میں تھے جس طرح غازی بڑا لشکر کا لشکر کٹ گیا جس طرف غازی بڑا لشکر کا لشکر کٹ گیا جس طرف یہ نور لب کا ہر اندھیرہ چھٹ گیا جو بھی آیا سامنے وہ کٹ گیا یا ہٹ گیا کائی کی صورت ہر ایک کو سار خود ہی ہٹ گیا اور اپنا تعارف کرا رہے ہیں جناب حر میں وہی حر ہوں جسے درے نجف کہتے ہیں لوگ میں وہی حر ہوں جسے درے نجف کہتے ہیں لوگ میں وہی حر ہوں جسے حق کا شرف کہتے ہیں لوگ لے جائے بک و شرر میں سر بکف کہتے ہیں لوگ نام کو میرے شجاعت کا حلف کہتے ہیں لوگ میرے قدموں کی دھمک سے میرے قدموں کی دھمک سے کامتے ہیں کوسار شیر میرا نام سن کر چھوڑ دیتے ہیں کچھار شیر میرا نام سن کر چھوڑ دیتے ہیں کچھار ہر طرف سے ہر کو گھیرے تھے ہزاروں عشقیار نہ کہاں ایک تیر جو غازی کے گھوڑے کو لگا تو جری اکبار لہرا کر سمیں پر گر پڑا تو جری اکبار لہرا کر سمیں پر گر پڑا پھر قابل توجہ مصرا ہے کہ پھر زمین سے اٹھ کر جانے سر بلندی نے کہا پھر زمین سے اٹھ کر جانے سر بلندی نے کہا سر بلندی کا تعلق پشت ابلک سے نہیں گھوڑے کی پشت سے سر بلندی کا کوئی تعلق نہیں ہے سر بلندی کا تعلق پشت ابلک سے نہیں صرف گھوڑے سے گرا ہوں منصب حق سے نہیں سر بلندی کا تعلق پشت ابلک سے نہیں صرف گھوڑے سے گرا ہوں صرف گھوڑے سے گرا ہوں منصب حق سے نہیں شمر و ابن ساتھ ہوں شمر و ابن ساتھ ہوں شمر و ابن ساتھ ہوں یا کوئی اور شولہ کار آئے میرے سامنے جو لڑ سکے مردانہ وار سن رہا ہے عشق میرا درمیان کارزار لا پتا الا علی لا سیف الا ذبکار اس لیے 
लिए सीना सुपर हूँ इब्ने हैदर के लिए इसलिए सीना सुपर हूँ इब्ने हैदर के लिए या अली कहकर चला हूँ फतेह खैबर के लिए या अली कहकर चला हूँ और आखिरी वक्त के हुर को देखा नेत में हुर को देख वक्त शहादत हुर को देखा नेत में तो रो के मौला ने कहा ए वफादारी की अजमत तुझ पे सद के हर वफा ए बेकारे जान सारी मेरी जान तुझ पर फिदा देख कर महवे तबसुम हुर को हुरों ने कहा वाह क्या वक्त शहादत और तेरी तकदीर है हम तेरा सर है तेरा सर है और जानू और तेरा सर है और तकिया जानू ए शबीर सलाम एक मत तो फिर सुबह भी है जैसा कि आपको मैंने कल भी ऐलान किया था कि प्रोग्राम जो शब अशूर यानी शब बेदारी है उसमें मैं मोनी से दरख्वास्त करूँगा कि वह मतलब हाजिर हों ताकि इस शब को दुआएँ वगैरह जो है मौलाना के साथ वो पढ़ी जाएंगी और अमाल अशूर भी जो है वो इमाम बारगाह में ही होंगे और मेरी तमाम मोनी से दरख्वास्त है कि जो फंड्स के सिलसिले में जिन लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ है वो अपने ब्रदर एजाज़ के साथ रबता करें ताकि हमारा काम जो कि एक दो दिन में हम शुरू करने वाले हैं मटेरियल की जो शॉपिंग है वो हो रही है और मेरी मोमिन से दरख्वास्त है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि इमाम बारगाह का सबसे जो मेन अदारा होता है वो मतलब वजू खाना और बाथरूम होते हैं तो मेरी अपील है कि जिस जिसने भी जो कुछ हदिया देना है वो ब्रदर एजाज के साथ रबा करें शुरुआत कर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी हैदरी बुलंद सलवा जी मोहम्मद सबसे पहले मेरी ये गुजारिश है कि मजलिस जब शुरू हो जाए ना बच्चों से भी गुजारिश है बड़ों से भी गुजारिश है उस वक्त उठना बैठना एक घंटा होता है ये बिल्कुल ना किया करें क्योंकि पूरी मजलिस का माहौल ख़राब हो जाता है और खतीब को पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है माहौल बनाए मजलिस का तो बच्चे जो आ रहे हैं या जो जा रहे हैं उनको भी यही चाहिए कि जाओ उठ के बाहर चले जाए जिसने जाना है ठीक है तो या फिर जब मजलिस शुरू हो जाए तो फिर ये उठना और ये मशवरा करना और इस तरीके की जो बात है ये अच्छी नहीं है ठीक है दूर पड़ रही मोहम्मद तो खूस बच्चों से ये गुजारिश है कि आपके लिए जवानों से ये गुजारिश है कि आपके लिए ये मदरसा है